Welcome to Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 2, isurat mo ng pangaran bago kita magpuon. Gamit ang Smile Learner's Packet, po nanta, Part 1, pinakaimportanteng kakayahan pampagkanood. Nailaladawan ang sadiring pamilya base sa komposisyon na kagawian as in pagtubod, pinaghalian, obligasyon as in diretsyo o karapatan kan lambang miyembro. So we have here uh, some important words. So first, uh, it is mentioned composition. So what the family is made uh, is made of or is made up. So kung, kung single or single parent family, two parent family or extended family. And then ikaw pa nakagawian as in pagtubod what you what you enjoy doing as family. So ayan o mga ano pa uh, kahit noon pa with your lolo or lola, ito yung mga dating ginagawa like reunion or gathering. Next, pinaghalian the origin uh, especially kung saan galing ang papa or saan galing ang ang mama and then uh, kung paano na punta with uh, in a certain place and then for uh, another word obligation it means tungkulin or what you have to do and then derecho o karapatan these are the things or the Uh, the rights that you ha- that each one has to have okay so pangkagabsang ideya lesson one obligation as in karapatan kan kada miyembro so meron dito inulit obligation ano ang mga dapat gawin and then karapatan ano ang meron dapat okay so an kada miyembro kan pamilya may kanya-kanyang obligation as in ini sigon sa sitwasyon kan lambang pamilya so every family member has his uh, tasks has his uh, uh, things that should be done so base sa nakatudan an ama ang nagtatrabaho para sa pamilya so uh, simula pa noon what is thought Uh, what is taught in or uh, generally ang ang nangyayari ang father or ang papa ang ma, ang ama yan ang nagtatrabaho sa pamilya so eto muna ha so uh, we ha- it this was uh, yung kumbaga ito yung mga naisip na uh, o naituro noon but things uh, also, also change So let's find out along the way. Okay. So if the father has to work for the fam- has to earn and has to work for the family, an ina ang katabang kan ama sa pamilya. Siya ang nagaataman kan mga aki asin nagmamangno kan mga gibuhon asin nagsisirbing ilaw kan pamilya. So ang mama naman, ang mother, ang parang noon ang na- ang nasa isip ang mother ay hindi nagtatrabaho, nag-aalaga ng mga bata, siya ang, siya ang nag-aasikaso ng mga gawain sa bahay. So, ang mga aki, so we're done with the father, the mother, and now the children, ang mga aki, ang mga katabang, kan mga magurang sa mga gibohon. And then the children, when they are, when they are old enough to help, so may may katulong may tumat may tumutulong na sa mama para magawa yung mga gawaing bahay sa panahon ng yan so things have changed so may mga ina na iyo ang nagahanap buhay para sa pamilya asin may may mga ama ang nagbabantay kan mga aki asin nagmamangno kan mga gibohon sa harong because things have changed hindi na yung uh, ganun lang ang nasa isip na parang uh, ito ang dapat ng papang magtatrabaho ang mama ang mag-aalaga sa bahay so yun ay nagbago na din so meron na din may mga mama na nagtatrabaho and then may ma- meron na din ng mga papa na nag-aalaga sa mga bata so minsan nag-change role sila but It works well. Okay. So, obligasyon kan magurang ng atamanon, atamanon, paeskwelahon, as in matawanin marhay na pagbuhay ang mga ka- kaakian. So, what is important if the, that the children are well taken care, or, uh, taken care 
of the parents. So, kahit pa sino ang naiwan sa bahay o kahit sino pa ang nagtatrabaho, basta naalagaan ang bata. So, uh, ang mga kailangan ng bata, yung uh, basic needs, which we discuss in science, yung uh, food, shelter, and clothing, and more, uh, other than that, yung education, and health. Okay, katabang man ang mga lolo as in lola sa pag-ataman kan pamilya. For those who are ex- considered extended family, so may mga, may other than the father and the mother, so ang lolo at lola naman, also the auntie and uncle, so they help in uh, in taking care of the children. So yan, may mga nagbabago na din. Okay, definition, obligation. So, inian mga bagay na dapat gibuhon kan kada miyembro kan pamilya. So, ito yung tinukoy ko kanina, what should be done as member of the family. And then, diretso o karapatan ang mga bagay na dapat makamit o makuakan sa rong tao. Basically, this pertains to the needs. So, if the needs are are provided, so, it is considered your derecho, your karapatan, your right. So, yan ang mga mga dapat na maininihan, obligation, and then derecho o karapatan. So, aside from, dahil sa may mga kailangan ka, may mga kailangan din kahit ang mama at papa. So, uh, other than those derecho o karapatan, meron ding mga dapat gawin, which is, which pertains to the obligation. Okay, mga gibuhon, gibuhon 1, pagdugtungan ang ngaran ka miyembro kan pamilya sa linya A sa mga retrato kan linya B. Okay, I'll zoom it out para makita yung 1 to 5. Sa so, ito, so, sino, alin dyan, arin dyan ang ama, arin ang ina, manoy or kuya, manay or ate, and nguhod, the youngest. So, ikaw connect, make sure that you use a straight line para hindi naman ako mahilo para mahanap ko yung tamang answer. Pause this part to finish before we proceed with the next page. On page 2, so, i-drawing as in isurat ang miyembro kan sa imong pamilya na nagigibo kan minasunod na obligasyon. So, kahit uh, hanggang head lang, head na drawing, so portrait, so that will do, hindi na kasi ang space limited. Okay, so you need to identify that uh, particular member of the family who does this uh, obligasyon o yung mga ginagawa, mga dapat gawin. Okay, let's begin with the first row. May obligasyon sinda na matawanan ni marhay na pagbuhay as in mapa eskwela ang mga aki. Siya si Blank. So, aside from the drawing, you head, head na lang na drawing, you need also to write that uh, the word for it. Okay, next row, katabang siya o sindak kanina sa mga gibuhon sa harong. So, siya si Blank. Next row, inaasahan siyang nagtatrabaho para sa pangangaipo kan pamilya. So, uh, the answers may vary. So, wala ditong same uh, one exact answer. Okay, so I'll repeat. Inaasahan siyang nagtatrabaho para sa pangangaipo kan pamilya. Siya si Blank. Next row, fourth na tayo. Katabang siya kan ama sa pag Ihira, pag-irahay kan mga raot na gamit sa harong. Siya si Blank. If you are not sure of the terms of the words to use, you can refer to the previous page. Ito yung nasa taas. Under column A, you may choose your answers from here. And now, we go to the fifth one. Inaasahan siya na nagaataman sa mga aki as in nagmamantinir kan kalinigan kan harong. Nagaataman means, means taking care. And then nagmamantinir kan kalinigan maintaining the cleanliness. Siya si blank. And next row, nagaadal siya o sinda nin marhay. Nagaadal siya o sinda nin marhay. Siya si blank. 
And then last row, katabang siya o sinda sa pag-ataman kan sa indang mga apo. Katabang siya o sinda sa pag-ataman kan sa indang mga apo. If you prefer to to mention two, so that will do. So, um, habaan na lang ang linya because you also need to to answer two words. If you're done, we, you may proceed with page four. Okay, bon three, a drawing and maugmang lalaugon. A drawing and maugmang lalaugon or happy face. Kung an pahayak nagsasabi ng tamang obligasyon, as in, mamundong lalaugon, sad face, kung dae. Number one, dapat nagtatabang ang mga lolo, as in lola, sa mga gibohon sa harong. I repeat, dapat nagtatabang ang mga lolo as in lola sa mga gibohon sa harong. So, the grandfather and the grandmother should help in the household chores. Number two, magkatabang ang ama as in dangan ina sa pag-ataman kang pamilya as in pagtao kang mga pangangaipo. Magkatabang ang ama, dangan ina, sa pag-ataman kan pamilya, sin pagtao kan mga pangangaipo. The father and the mother help each other in uh, taking care of the family at the same time in giving the needs. Number three, the ipigbabantayan o pigaataman kan mga matuang tugang ang sa idang nguhod na tugang. Matua means eldest, uh, nguhod means youngest. Uh, younger. Oh, yeah, yeah, I mean youngest. Ang mato ay older. Okay, I repeat. The ipigbabantayan o pigaataman kan mga mato ang tugang ang sa indang nguhod na tugang. So, the older siblings does not care for the younger siblings or sibling. Number four, an ina ang nag-aasikasa o nagmamang no sa, pang, sa mga aki as in sa mga gibuhon sa harong. Ang ina ang nag-aasikaso o nagmamangno sa mga aki asin sa mga gibuhon sa harong. So, the mother takes care of the children and does the chores at home. Number five, dapat nagtatabang ang mga matuang tugang sa mga gibuhon sa harong asin sa pag-ataman sa nguhod na tugang. Dapat nagtatabang ang mga matuang tugang sa mga gibuhon sa harong asin sa pag-ataman sa nguhod na tugang. So, the older siblings, mga ate at kuya, uh, should be helping in the household chores uh, and also in taking care of their younger siblings or kapatid. Finish this before, before you proceed with the video. Afterwards, we now proceed with lesson 2, Nagka nakagawian as in pagtubod kan pamilya. Ngunyan maaaraman mo ang mga nakagawian as in pagtubod kan kada pamilya. Manunod dan mo man na ang pagsunod kan mga ini, nakakatabang tanganing magkaigwanin marhay as in maugmang pamilya. So, things that we do, that, that we enjoy with our family, uh, this helps uh, in having a happy family. Okay, definition, nakagawian, ibig sabihin nakatudan, nagibuhon. So, yung nasanayan na, kumbaga sa Filipino. And then, pagtubod, ang mga bagay na sa tuyang pig, tutubod, beliefs. Okay, gibuhon one, hanapon sa laogan kahon, as in isurat sa linya, kung anong mga nakagawian ang pinapahiling sa kada retrato, isurat ang letra sa blanco. So, we have choices. I'll read each choice, uh, which is in the box. Letter A, pagtatarabangan. It means helping each other. B, pagbisa. So, magbabless. Letter C, paggiramdom kung may okasyon. So, remembering uh, mga liba, may birthday celebrators, may anniversaries. Next, letter D, pagkakaning sarabay, uh, eating with the family. Letter E, sarabay na nagpapangaji, praying with the family. So, which one? You need to put the letter 
on the blank. So, you have choices A, B, C, D, or E. Pause to finish page 5 before you proceed with the next one. Gibon 2, isurat an iyo po or yes. Kung nagpapahilig ni Marhay na nakagawian, as in pagtubod kan pamilya, as in da ipo kun da e. So, simply yes or no, but you need to uh, write your answer as iyo po or da ipo. Okay, number 1. Iribahan pirmi sa pagsimba an pamilya Vargas. Iribahan Pirmi sa Pagsimba and Pamilya Vargas. So, the, uh, the Vargas family uh, go to, goes to church together. Next, number two, Pagbisa o Paghadok ang nakatudan kan mga aki ni Nanay Thes as in Tatay Kaloy bago sina maghali as in mag-abot, pag-abot sa harong. I repeat, pagbisa o paghadok as an nakatudan kan mga aki ni Nanay Thes as in Tatay Kaloy bago sina maghali as in pag-abot sa harong. So, when they when they when Nanay Thes and Tatay Kaloy goes uh, goes out Tama ba? Oo, tapos ang pagdati and pag pag-uwi ng bahay, so their children would bless or they would kiss their cheeks. And then number three, the ina mamansin sa mga katrayd na harong ang pamilya recto. The ina mamansin sa mga katrayd na harong ang pamilya recto. Magas nab. So the pam the pamilya recto or the recto family does not anian does not care or they ignore their neighbors. Number four, the ina kakalingaw magkurumustahan, the ina lilingaw magkukurumustahan and magpipinsan, lalo na ngunyan na pandemya dawa sa paagi kang text message, upload, or o video call. The ina kakalingaw magkakurumustahan and magpipinsan, lalo na ngunyan na pandemya dawa sa paagi kang text message, upload, o video call. So, yung mga cousins, they would uh, they would chat or they would uh, remember their uh, ano yan, their other cousins so through text message call or video call so nag chat sila group chat okay next number 5 kanya kanya sa pagluwag din kakanon as in dai sarabay magkakan ang pamilya Beltran kanya kanya sa pagluwag nin kakanon as in day sarabay magkakan ang pamilya Beltran. So the Beltran family would have uh, would not uh, eat together. So ang ginagawa na lang kanya kanya they, uh, they would eat alone. Okay, if you're done, then let's have Gibohan 3. Magdrawing nin sarong magayon na nakagawian kan sa indong pamilya sa laugan kahon. Isurat ko na ano ang idinenowing as in koloran ini. So, try to remember what are the things that you always do with your family. So, nakagawian. So, you need to draw on this part and then below, identify it. So, tell some, maybe a short a phrase or a word that would tell about your drawing and then what you do with your family. So that's it for AP Jos Mabalos.